Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman ada satu video yang sangat-sangat menggelitik saya di mana statement ini atau video ini Memberikan informasi kepada kita Kalau sejatinya kita ini masuk surga atau neraka Tergantung takdim kita, manut kita, tidak durhakanya kita Kepada habaib Kita patuh kepada orang tua Kita patuh kepada guru kita Kita hormat kepada teman kita Tetapi kita durhaka kepada habaib Baib, maka kita jaminannya neraka teman-teman ya kalau kita tidak ikut habaib ikut Al-Quran saja tidak ikut habaib sesat kita apapun yang kita lakukan apapun yang kita amalkan tidak bersumber dari habaib sesat kita pokoknya sesat kita ini apapun yang keluar dari ajaran habaib ini betul tepat benar dan akurat absolut teman-teman tidak boleh diganggu gugat pokoknya kita ngapa-ngapain ini harus manut pada habaib dulu Ya sungkem dulu pada habaib Terus yang jauh lebih membuat saya heran Kenapa saya menyatakan dan membuat judul seperti ini Karena memang betul mereka ini adalah Jalur VIP masuk ke surga Entah mereka ini seorang pemabok, narkoba, pemaksiat Mereka ini bahlul, jahil dan lain sebagainya Itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim Sini bu, sini bu Sini, Abu, sini. Iya, sini, sini. Pokoknya kita ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah tanpa ikuti Habaib. Sesat kita, teman-teman. Tidak bisa masuk surga. Karena apa? Jangankan kita yang ikut Al-Quran. Orang yang bermaksiat, ya orang yang tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya. Tetapi mereka cinta kepada Habaib. Surga tanpa hisap, dikasih tiket. Ya, dikasih tiket sama Habaib, tiket instan, tiket VIP masuk surga. Allah. Dah, turun Bu, turun Bu. Ya. Pokoknya mereka ini serba top kalau ingin memasukkan ke surga dan neraka. Bahkan ada kisah, kalau tidak malu kepada Allah dan Rasulullah, api neraka akan saya padamkan. Memadamkan api neraka itu lebih mudah daripada menjentikan jadi kelingking. <laughs> Begitu sombongnya mereka, songong mereka kepada Nabi Muhammad teman-teman Yang dimana Nabi Muhammad tidak pernah sesongong mereka, tidak pernah secongkak mereka Tidak pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad apa yang mereka ucapkan Terlebih sebagai seorang manusia biasa punya kehendak memasukkan siapapun ke surga neraka Apalagi di video yang ingin saya reaction saat ini Kita dengarkan Orang yang kurang ajar ke Habib neraka Hmm. Nak kau presiden tu, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa kalau kau kurang ajar ke Habib hmm. Itu dah jelas pasti masuk neraka Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW Allah, Allah. Allah Ini bukan kata saya, tapi kata Nabi Muhammad SAW Siapapun yang kurang ajar kepada Habib maka dia akan masuk neraka Bukankah jelas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semua Apabila Fatimah mencuri, apabila Fatimah bermaksiat, apabila Fatimah melanggar syariat Maka saya sendiri kata Nabi yang akan menghukumnya Kalau dia mencuri akan saya potong tangannya Apapun kemaksiatannya Rasulullah sendiri yang akan menghukumnya Terus bagaimana mungkin kita ini bisa meyakini apapun yang mereka lakukan benar Kalau kita mengkritisi mereka kita durhaka, masuk neraka kita Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, apabila kamu ingin meminta pertolongan kepadaku, meminta apapun dari hartaku, duniaku akan aku berikan untukmu. Kata Nabi Muhammad kepada Fatimah. Tetapi jangan engkau minta kepadaku perlindungan atas Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya antara engkau dan Allah adalah perkara keimanan, bukan atas orang lain, tetapi atas diri kita sendiri dengan Allah. Tanggung jawab kita kepada Allah. Rasulullah punya syafaat. Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Tetapi butuh kriteria Orang yang bisa mendapatkan syafaat adalah mereka yang sesuai kriteria Tidak bisa asal-asalan memberikan syafaat Enggak kalau sekarang Orang berhaka kepada habaib Neraka Neraka tanpa hisap <laughs> Memang ada keutamaan-keutamaan dari para zuriah Nabi Muhammad Tetapi ada batasannya juga Kalau mereka bermaksiat bukan dibiarkan Tetapi ditegur, dikritisi Mereka dengan bangga mengupload video-videonya ke Youtube 
kata-kata kasar, kata-kata cacian, kata-kata kotor dan lain sebagainya sampai-sampai kedustaan, pendunguan dan beberapa hal yang itu sejatinya menentang syariat yang Rasulullah SAW buat tetapi mereka dengan pedenya mengupload dan merasa itu benar Mi'raj 70 kali Malaikat pencatat amal buruk berhenti Menurunkan rantai emas dari langit Api dari tangan Terbang gantian satu persatu Menembus genteng Kalau gak disetop mau nembus langit katanya Itu apa-apaan Cerita apa itu Allah keperluan terbang itu mau ngapain Nabi Musa membelah lautan Bukan perkara keinginan Nabi Musa Tonggatnya berubah jadi ular Bukan keinginan Nabi Musa Tetapi atas perintah Allah Allah, perintah Allah, lemparkanlah tongkatmu ya Musa. Akhirnya apa dilempar tongkatnya menjadi ular. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di pinggir laut, tidak tahu mau lari kemana, akhirnya apa yang Nabi Musa lakukan? Berdoa kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Lalu Allah memerintahkan kepada Musa, pukullah tongkatmu kepada lautan. Sehingga apa? Lautan itu terbelah atas izin Allah. Bukan Nabi Musa yang ngide, oh belah lautan aja deh biar bisa atau jalan di atas air. Enggak, enggak gitu ceritanya. Enggak kalau para habaib ini Hei anakku kamu terbang Sampai mana kalian sudah ilmunya Kamu terbang Kamu terbang 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 semua itu anak-anaknya Tolol Orang yang percaya seperti ini Tolol bin Bahlul Gedek saya ya Oke selesaikan dulu Apa lagi yang dibenci sekelas Imam besar kita ya Imam besar oh, iya. Habib Rizik bin Syihab Oh Habib Bahan bin Sumit Oh uh, Bahan bin Sumit Apalagi kalau kita durhaka kepada Habib Habib siapa namanya Habib Bahar Ya Habib Bahar yang seperti ini nih modelnya Perkataannya Perkataannya Banyak yang tidak mencerminkan Perkataan Nabi Muhammad Akhlak Nabi Muhammad Ya Merokok katanya dia ya teman-teman Kenapa Habib tidak pernah bertemu Nabi di mimpi? Jawabannya apa? Karena saya merokok katanya Jujur sekali Habib ini Karena cinta kepada hal-hal yang makruh Dijauhi sama Nabi Apa gak punya cita-cita jadi wali Habib? Biar tambah ajib mendoktrinnya nanti Di komentar Youtube saya Banyak orang jualan kualat Paginya mengolok-olok Nuan Sehan Malamnya meninggal katanya ada itu saya pin Gak jauh kemudian meninggal Emang kematian Wan Sehan yang menentukan Emang kematian yang menentukan para habaib So iya yes, sekali kalian ini Seolah-olah penentu Nasib orang, nasib dunia Kalau habaib tidak aman di Indonesia Bumi akan dihancurkan So iya yes, sekali kalian ini Ya Allah Coba kelarin dulu nonton ini Gedek saya Apa kata Nabi Muhammad? Hmm. Ala man ada nasabi wa dawi rahimi faqad adani Wa man ada ni faqad Allah Ala kata Nabi Ala hmm. berarti ingatlah Eh dengarkan kau hmm. Bahasa-bahasa pun tiada gitu ya ha, Dengarkan kau tuh kuping kau <laughs> Jadi dari awal Nonton video ini Bilang siapapun Entah itu presiden, gubernur, ke apapun Itu siapapun ya Yang durhaka kepada habaib Maka dia akan masuk neraka Selain mereka punya kunci surga Mereka juga punya kunci neraka Punya tiket VIP mereka ya Menjebloskan siapapun ke surga dan neraka Terus juga sok bawa hadis Saya juga tidak tahu itu hadisnya bener atau enggak Hadisnya sohi atau enggak Derajatnya bagaimana Hanya asal sebut Lalu tidak disebutkan riwayatnya Meskipun ya garis bawah Meskipun hadisnya benar Bukan ditujukan kepada NTNT Apalagi Bahar bin Semit Karena apa? Para habaib orang-orang Balawi ini Bukan cuma di Indonesia Tapi di Iran itu banyak sekali Mereka mengaku-ngaku Keturunan Nabi Muhammad SAW Tetapi mereka bermasab syiah Mereka berpaham syiah teman-teman Tetapi mereka mengaku zuriah Nabi Apa-apaan itu namanya? Allah Entah itu pun benar Hadisnya benar Bukan ditujukan kepada Habib-habib yang saya sebutkan dari kemarin Yang saya reaction dari kemarin Karena apa? Banyak kekoplakan Masa kalian sampai sekarang belum mau mikir juga Muhibbin-muhibbin ini Menjadi muhibbin tidak boleh taklik buta Ya kalau taklik buta itu namanya Sebentar lagi mau mengkultuskan Apapun yang keluar dari dia Itu semuanya suci, mulia Ludahnya dibeli Ya, bekas gigitannya dibeli, bekas siwaknya dibeli, dijual-jual teman-teman. Bekas-bekas habaib dijual-jual. Itu apa namanya kalau bukan doktrin? Allah, Nabi Muhammad, Hasan Husain tidak pernah mendoktrin. Fatimah tidak pernah mendoktrin. Cuma pada saat ini banyak orang awam agama dikasih doktrin seperti ini langsung klepek-klepek tanpa kritis lagi. Ini adalah tugas kita untuk membuat orang-orang yang hanya hobi mendoktrin seperti ini wajib untuk di stop doktrin-doktrinnya